அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மேலேறி படவேட்டால் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு கொஷின் கேட்டு இதற்கு கால்குலேஷன் போட சொல்லி கேட்டிருந்தார் அவருக்காக இந்த கால்குலேஷன் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க அப்போதுதான் நாங்கள் போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் உங்களை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் குறிப்பாக டைப் ரைட்டிங் பிப்ரவரி மாதம் எக்ஸாம் நடக்க இருக்கிறது அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இந்த வீடியோ அமையும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் சரி வாங்க இந்த கால்குலேஷனை எப்படி நான் போட்டேன் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்கிறேன் முதல்ல கொஷின் பேப்பர் பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்கிறேன் பார்த்துங்க இது தான் கொஷின் பேப்பரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஹையர் இங்கிலீஷ் ஓகேங்களா சரி இந்த கொஷின் பேப்பரில் நம்ம எப்படிலாம் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் டாபிக் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கு எப்போவுமே நீங்கள் ஹால் கேப்ஸ் கேப்ஸில் அடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டாப்பிக் அடிச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷினில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு ரெவன்யூ ரிசிப்ட் இது எத்தனை நம்பர்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிவிடுங்க கவுண்ட் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சிஸ்டம் ஆக்சுவல் நைன்டீன் செவன்டி செவன் டூ செவன்டி எயிட்டு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் சேல் ஆஃப் பவர் மிஸ்லினியஸ் ரெவன்யூ இது எல்லாமே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வரைபடம் வரைஞ்சி அதுக்குள்ளே போட்டுருங்க நம்ம அடுத்த பேஜில் போட்டிருக்கேன் அதை காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை போட்டிருக்க பாருங்கள் இன்னும் பெருசு பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு எழுத்து இருக்குங்க நாற்பத்தஞ்சு நமக்கு பத்து டூ எழுபத்தஞ்சு நம்ம செட் பண்ணுறதுனால அந்த பத்தையும் ஹேட் பண்ணி எண்பத்தஞ்சை நம்ம கழிக்க போகிறோம் எண்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சை கழிச்சிட்டிங்கன்னா நாற்பது அதை வந்து நீங்கள் இரண்டால் அடித்தீங்கன்னா அதாவது வகுக்கணும் வகுத்தீங்கன்னா இருபது ஓகேங்களா இருபது டிகிரி தான் நீங்கள் இந்த ஹெட்லிங் டாப்பிக்கை வந்து ஆல் கேப்ஸ் அடிக்க போகிறீங்க அதை அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் விட்டு கீழே நம்ம அட்டவணைக்கு வருவோம் சரிங்களா இந்த அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் காலம் இருக்குது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக டபுள் காலம் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு காலம் அந்த பக்கம் ஒரு காலம் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் காலத்தை வந்து நம்ம இப்போது வந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் இந்த ரெண்டு காலமாக இதில் அதில் மட்டும் நம்ம கவனத்தை செலுத்துவோம் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு எழுத்து ஒன்று இருக்குது இருபத்தி நாலு ஒன்று எழுத்து ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ அந்த பதினாறு கீழே இருக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் பதினாறு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன காலம் ஏழு இருக்குது பெரிய காலம் பதினொன்று இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா பத்தொம்பது அது ஒரு ஒரு லைனுக்கு ஒரு ரெண்டு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி சாரி பதினேழு பதினெட்டு இருபது ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த கீழே இருக்கிற ஏழு பதினொன்று இருக்குதுங்களா இது தான் நம்ம அதிகமாக இருக்குது அப்போது அப்போ இது இருபது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இது தான் நம்ம கணக்கு பண்ணோம் இதுலேருந்து நம்ம கால்குலேஷன் போட்டுடலாம் அடுத்தது எந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஏழு இதில் ஏழு சாரி இது பதிமூணு இருக்குது பதிமூணு ரெண்டு பதினஞ்சு ஏழு இருபத்தி ரெண்டு தான் வருது இதில் ஆனால் மேலே வந்து இருபத்தி நாலு இருக்குது அப்போது நம்ம வந்து அதிகமாக இருக்கிற நம்பரை தான் நம்ம எடுத்து முதல்ல கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்க இப்போ நமக்கு பத்து டூ எழுபத்தி அஞ்சு நம்பர் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்போ எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி நாலு மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஐம்பத்தி ஒரு டிகிரி வருது ஓகேங்களா அப்போ ஐம்பத்தொன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அப்புறம் அப்படியே அந்த ஐம்பத்தி ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டிகிரி கழிச்சிருங்க ஏன்னா அது கோடுக்கு சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிசு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கீழே இருக்கிறது தான் அந்த பதினொன்றும் ஏழு கோடி தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போது பதினோரு எழுத்து கழிச்சிருங்க நாற்பத்தி ஒம்பது கழிச்சுன்னா முப்பத்தி எட்டு 
இடையில் ஒரு கோடு வருது அதுக்கு ரெண்டு கட்சினால் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து இதில் ஏழு எழுத்து இருக்குது அப்போது அது ஏழு கட்சினால் நமக்கு பாருங்கள் பத்தி ஆறு கீழே ஒன்று எட்டு இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்போது எட்டு கழிச்சோம்னா இருபத்தி எட்டு சரிங்களா இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஒரு கோடுக்கு ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தாறு கடைசியில் பத்து இருக்குது பத்து ப்ளஸ் இருபத்தி ஆறு ரெண்டுத்தையும் கூட்டி நம்ம பதினொன்றை கழிச்சோம்னா என்ன வரும் இது முப்பத்தி ஆறுலேருந்து பதினொன்று கழிச்சோம்னா நமக்கு இருபத்தி ஐந்து வரும் அது ரெண்டாவது அழிச்சின்னா பன்னெண்டரை நம்ம பதிமூணு டிகிரி செட் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களாவா பதினொன்றுலேருந்து ஆறு கழிச்சுன்னா நமக்கு அஞ்சு அது ரெண்டரை வரும் நமக்கு அடித்தோம்னா மூணாக கூட்டிக்கணும் அப்போ பதிமூணு ப்ளஸ் மூணு பதினாறு இது முடிஞ்சது நமக்கு சரிங்களா அடுத்தது இதில் பாருங்கள் நமக்கு இது மேலே வந்து பதினாறு எழுத்து இருக்குது கீழே நமக்கு இருபது எழுத்து இருக்குது அப்போ கழிச்சிருங்க நாலு எழுத்து மிச்சம் இருக்குது ஆனால் அது ரெண்டாவது ஆயிடுச்சுன்னா ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு டிகிரி ஆட் பண்ணிங்க இதில் இருந்து இருபத்தெட்டுலேருந்து ரெண்டு டிகிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா முப்பது டிகிரி சரிங்களா அடுத்தது நம்ம இந்த சைடுக்கு வரலாம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருபத்தி நாலு எழுத்து இருக்குது கீழே ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டு அது ஒன்று மொத்தம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு எழுத்து இருபத்தி நாலில் இருபத்தி ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டால் அடிச்சிங்கன்னா ஒன்று அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணிங்க இதில் ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படியே விளையாட விட்டு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டோடு இது முடியுது சரிங்களா இப்போ ஐம்பத்தி எட்டு ஆடம் நம்ம வந்து பேக்லேருந்து வரும்போது ரெண்டு கழிப்போம் ஃப்ரண்ட்லேருந்து போகும்போது பார்த்தா மூணு ஹேட் பண்ணுவோம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐம்பத்தி எட்டு ஒரு மூணு அறுபத்தி ஒன்று நம்ம போட்டோம் அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து வந்து பதினொன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்றுன்னு அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்பது எழுபது எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு ஓகேங்களா எழுபத்தி மூணு நமக்கு இது முடிஞ்சிடுது ஓகே இது சாப்டர் க்ளோஸ் ஓகேங்களா இது வந்து நமக்கு எழுபத்தி மூணு முடிஞ்சது அறுபத்தோரு டிகிரியில் பதிமூணு அடிப்போம் இங்கே நமக்கு ஏழு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரியில் அடிக்கிறோம் அப்போ ஏழு அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாவது ஆச்சுன்னா ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஐம்பத்தி மூணு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்தது இங்கே நமக்கு பதிமூணு இருக்குது பதிமூணில் ஏழு போச்சுன்னா ஆறு ஓகேங்களா ஆறு ரெண்டால் அடிச்சுன்னா நமக்கு மூணு இப்போ மூணு வந்து அறுபத்தொன்று ப்ளஸ் மூணு வந்து அறுபத்தி நாலு ஓகேங்களா இந்த பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது காலத்துக்கு அஞ்சுக்கு நான் வந்து கால்குலேஷன் போடாமல் விட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த அஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பதினொன்று மைனஸ் ஐந்து சரிங்களா ஆறு வரும் ஆறு ரெண்டால் அடிங்க மூணு அப்போது முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் மூணு என்ன வரும் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரியில் இந்த அஞ்சு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது லாஸ்ட்டு எல்லாமே கால்குலேஷன் பண்ணியாச்சு ருபீஸ் இருக்குங்களே அந்த ருபீஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது மொத்தமே நீங்கள் இது வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தெட்டு கழிச்சிருங்க ஓகேங்களா அதை போட்டுக்க பாருங்கள் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு வருது அதில் இருபத்தி ஒன்று கழிச்சிட்டிங்கன்னா என்ன வருது மீதி நமக்கு இருபத்தி ஆறு வருது இருபத்தி ஆறு ரெண்டாவது அடிச்சிங்கன்னா பதிமூணு பதிமூணு ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு இது நம்ம போட்டு போட்டணும்னா நாற்பத்தி ஒன்று வருது ஏற குறைய நம்ம எல்லா கால்குலேஷனுக்கும் டிகிரி போட்டு விட்டோம் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஷினில் செட் பண்ணி அப்படியே அடிக்க வேண்டிய வேலை தான் ஓகேங்களா நீங்கள் அடித்து பாருங்கள் இந்த கொஷினில் வந்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பிப்ரவரி எக்ஸாமுக்கு செல்பவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள வினாத்தாள் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கலான கொஷின் பார்த்தா இது மேலே வந்து அதிகமாக கொடுத்து கீழே அதிகமாக கம்மியாக கொடுத்துக்கிறாங்க அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதிகமாக கொடுத்து மேலே கம்மியாக கொடுத்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி போட வேண்டிய கொஷின் தான் இது கவனமாக பாருங்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி கூறி விடைய இருப்பது உங்கள் மேலே ஏறி படவேட்டான்